ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോ കെജു ഞാൻ ആസിൽ പ്ലസ് ടു മാത്സ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന സീരീസിലെ നാലാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ലീനിയർ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ വഹിക്കേണ്ട ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും ശരിയില്ല മഴ വരുന്നു തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വഹിക്കേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കി വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡിൽ ഡി വൈ ഒരു സൈഡും ഡി എക്സ് ഒരു സൈഡും വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി ഇതിൽ പക്ഷേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒറ്റ സൈഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒപ്പം വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് ഈ ഫോമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ തന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഡി വൈ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ തന്ന ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അവർ തന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കട്ടായി പോയി പ്ലസ് ടു വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇതാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് ടു ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നെഴുതി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നായി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ ഫോം എന്താണ് ഈ ഫോം ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി ഇക്വേഷൻ ആ ഫോമിലോട്ടായില്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇപ്പം നമുക്ക് പി എന്താണ് പി വൈ ടു ബൈ എക്സ് വൈ അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്നും കിട്ടി ഇനിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കാണണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതായത് ഐ എഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഇ റൈസ് ടു ടു പുറത്തെടുക്കുക ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് അതായത് ഇ റൈസ് ടു ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇ റൈസ് ടു ലോഗിന് മുന്നേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ടു എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും ഇനി ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയും ലോഗും ഒപ്പം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആൻസറിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ
പിന്നെ നമുക്ക് പി ടു ബൈ എക്സ് എന്നും ക്യു എക്സ് എന്നും കിട്ടി നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻറ്റഗ്രലൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കട്ടായി പോകും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതുപോലെ കട്ടായി പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ലോഗ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമുലയും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ഇതിൻ്റെ അവസാനം അവർ തന്ന രണ്ട് ഒരു ഹിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിൻഡ് അല്ല അവർ ഇതിൻ്റെ അവസാനം അവർ തന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഉത്തരത്തിൽ ഇതോടെ നിർത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇതോടെ നിർത്താൻ പാടില്ല നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് സീറോ ആവും സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി ഈ സീൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഹിൻഡ് വന്നപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അത്രമാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്ന നമ്മൾ ആ സീരിയസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സീയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തിരി ലെങ്ത് കൂടിയതാണ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സിൻ്റെ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ലോഗ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കാണുക ഇതിന് നമ്മൾ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സിനോട് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ടു ബൈ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ലോഗ് എക്സിന് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എക്സും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്കിവിടെ പി കിട്ടി ടു ബൈ എക്സ് ആണ് അതുപോലെ ക്യൂവും കിട്ടി എക്സ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടി സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് സോ നമ്മളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ സോ ഇതിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലോകരിതം ഓൾ ജബ്ര അപ്പൊ നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവാം ഇനി തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമിൽ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ ഫോമിലാണ് തന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകാം അപ്പൊ ഇത് യു ഇത് വി ഇതാണ് നമ്മുടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്റഗ്രൽ യു വി അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഇൻറ്റു അതായത് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു അതായത് ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ കുറെ ഇന്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകാതെ മെല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവാ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഈ എക്സും ഇതും കട്ടായി പോവും അപ്പൊ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഈ വൺ ബൈ ഫോർ പുറത്തെടുക്കുക ബാലൻസ് ഉള്ളത് എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പൊ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് സോ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടി പ്ലസ് സി എന്ന് വരും സോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എഴുതുക ലോഗ് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിലാണോ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമിലാക്കി ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിന്റെ എക്സ് ക്യൂബ് നൈ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്റഗ്രേഷനുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ യു വി റൂൾ യൂസ് ചെയ്തു യു വി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതാ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുതി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതായത് യുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലോഗ് എക്സിനെയും എക്സ് ക്യൂബിന് വിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ക്യൂബിനെയും കൊടുത്തു അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് റോൾ പഠിയാണോ എന്ന് നോക്കുക ഹൈലൈറ്റ് റോൾ പ്രകാരമാണോ എന്ന് നോക്കുക ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് റോൾ ആണ് ഇവിടെ ലോഗരിതം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽജബ്രാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലോഗ് എക്സിന് യു എന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് ക്യൂബിന് വി എന്ന് കൊടുത്തു നേരെ നമ്മൾ അത് യു വി എന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഴുതി വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആൻസറും കിട്ടും സോ എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് മാർക്കിനായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മൊത്തം എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓർഡറിന്റെ ഡിഗ്രിയും കാണാൻ നമുക്ക് അറിയണം പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്ന 